，为什么突然有种不太好的预感？嗯哼，比如说。为可爱的德丽莎主教在系统里创建一个男性账号，怎么样？什么？嗨<笑>，做了个好梦吗？维特，我在，你说。怎么了？糟了，该不会是我下手太重？我很好。另外，谢谢你装模作样的关心。嗯，能说出这种伤人的话来，看来已经恢复到能冷静思考问题了嘛？感觉如何？还会想着不顾一切去寻找什么人吗？不会了。我是说，我还是很想找到希娜，但不至于像之前那样。像之前那样。一进入系统就被情绪裹挟，无法正常思考，冲动行事。丽塔，你到底都知道些什么？哎呀，我知道的事可多了。你想从哪里开始听？嗯，不如就从老少咸宜的太阳系的诞生开始吧。那个时候呀，算了，我不该问你这个问题的。那，你对我做了什么？一点小小的把戏罢了，寻梦者，你有没有注意到，系统对你的影响并不是单纯放大了你的寻人心切，而是叠加了本来并不属于你的情感。你虽然是个不听话的坏孩子，但既不冲动也不疯狂。你自己也说过，渐渐的开始分不清现实与梦的边界，但那并不全是你自己的问题。根据我自己的情报网推测。当然，这部分要保密。你背后的系统中隐藏着的某个存在，因为一些契机与你链接在了一起。我想，那一定是出于你们之间特殊的共同点，是外人无法理解的连接。但总之，既然你们感受相通，那我也可以反过来利用这种联系，帮你摆脱这种桎梏。我注意到你在被关进禁闭处之后，因为身体变得虚弱，反而让你的自我意识占了上风。于是，我有了一个大胆的计划。等等，所以其实你一直都在监视我，但从头到尾没有想过提供任何帮助。嗯嗯嗯，这是出于我对你的信任，相信你一定可以独自解决困境。哎，先不提那些。总之，我想到了一个计划，先用伪造的末日之矛诱捕你，然后用希望落空放大你们的痛苦。趁着情绪刺激到达极值的时候，一口气进行攻击，一来可以给那个背地里的家伙一点教训，二来通过主动降低你数据密度的方式，尽可能多的切断你们之间的连结。嗯，如我所料，果然对于电子生命、精神方面的打击更有效啊！听起来，这还真是一场冒险的赌博。能算计到这个地步，你的确很厉害。哎呀，反正赌的是你，我又不会有什么损失，当然是博把大的啦。我收回刚才的评价，这一下你总算明白了吧？到底谁才是你忠实又贴心的向导，温柔又聪慧的好朋友呢？嗯，我可不记得有这样的朋友。比起你这样口蜜腹剑的家伙，连满嘴跑火车的松雀都要更可惜。对了，松雀他，比他，为什么这个轮回中？一切都如此不同。陈学姐不认识我，郎秋也与我熟悉的不一样，甚至连七树的存在，都只是一个幻想故事。这让我越来越困惑：到底什么是真，什么是假，什么是现实，什么是梦？我究竟是谁？这份痛苦的心情从何而来？我已经快要搞不清，到底该相信什么了。啊！你还真的什么都来问我啊？这是不是说明你其实内心还是很中意我、很依赖我的呢？好高兴哦！<笑>不过很可惜，我也不是全知全能的呀。不过，谁叫我是你的专属系统操控员呢？我会尽力用别的办法来帮助你，比如。
，你想做什么，维特？没什么，不过是用最简单高效的方式来解决问题本身。什么？比如，按下这个一键恢复你的出场设置的按钮。维特，等等。嗯哼。又在开你恶趣味的玩笑吗，维塔？为什么每次我见到你，都是在拿别人寻开心呢？啊，有吗？有吗？我只是好心的给你按个按钮，开个门，谁知道这家伙会这么紧张？德丽莎，嗯，我们又见面了，寻梦者，感觉怎么样？我、哦，原来如此，这还真是出乎意料。或许是我们小看了这个系统的构造复杂度，徐梦者，辛苦你了，你还好吗？嗯，我没事。其实作为一段代码，数据受损带给我的影响，并没有生物体那么大。像这样在系统外浏览自己的日志，反而没有在系统里那么有真实感了。别这么说，你所拥有的感受与真实的人类并无差异，生命存在形式的不同。不是忽视你所思所想的理由。谢谢。本来作为场外支援，是我理应照顾你的，没想到被你反过来顾虑了我的心情。哎，一星的贵客是这么有格局、明事理的人，真是帮了大忙，和某些人完全不一样呢。嗯，既然德丽莎这么关心寻梦者的身心健康，不如作为值得信任又勇敢善战的好帮手。陪着他一起进去。毕竟，作为之前那一季的代价，他现在的战斗能力可是无限趋近于零了呢。哎呀，毕竟没想到计划会那么顺利，我都有点小激动了。一不小心，可能、也许、说不定，没控制好下手的力度，稍微重了那么一点点，一点点。维塔。如果你真的一不小心失手把他的数据全毁掉了，你要怎么办？啊，嗯，嗯，嗯，你这家伙是不是根本没考虑过他的安危？哎呀，怎么会呢？我可是一直在关注着他的情况呢。你看，他这不是好好的回来了吗？我知道了，这一次我会陪着寻梦者一起进入系统。呃，可是我记得德丽莎，你自己还有很多繁忙的公务，工作也是有优先级的嘛。既然火星量子计算机会影响到地球的中烟，那么它或许与我们第三行星的未来息息相关。作为天命的主教，我有责任带头展开调查。而且，毕竟事关提安娜，于情于理，我都想为他多做一些事。说不定我们一起努力，他很快就能醒来了。<笑>提安娜上次的天体物理作业错了那么多，我还等着说她几句呢。要是过了太久，我不小心忘掉了这件事，岂不是便宜她了？我会帮你记着这件事，这下她逃不掉啦。放心吧，虽说自从当上主教后做的都是文职工作，但我的实战能力可是丝毫没有退步哦。你周遭的危险，我会帮你一一排除。为什么德丽莎说这话的时候要看着我啊？当然是因为你就是他身边的头号危险分子。徐梦哲，要记住哦，只要是这个女人说的话，一个标点符号都不能信。虽然不了解详情，不过看得出你们真的吃了他不少苦头。哎，好伤心啊！明明不管哪次，我都是真心想和大家做朋友的呀。这话你留着跟希尔和浮华解释吧。想跟你好好当面交流一下的人员名单，可以排到十四个工作日之后。希望你珍视眼下的和平时光。我就喜欢你这样不动声色的威胁，很有大主教的气魄呢。跟你小小的可爱身姿形成天然反差，非常有魅力哦。你，算了，生气就输了，不能正中你的下怀。徐梦哲，我会去跟大家同步一下进展。你先趁这个时间好好休息一下，准备好了我们就出发。
分析结果如何？可能不是你想要的结果。分析显示，这是一段毫无意义的脏数据。怎么可能？这两次轮回的初始背景设置都发生了巨变，怎么可能只是无效数据碎片？我们对火星文明知之甚少，或许。这是他们的习俗里表达幽默的方式，或者是对长时间劳动的抗议。长时间劳动？呃、啊，重装小图又给你发消息了吗？麻麻烦你告诉他，布罗尼亚还要再出差一段时间。好的 ，AI 不骗 AI。说回正题，虽然这的确是一段脏数据，但 AI 的直觉告诉我。是有人刻意输出了这些脏数据，阻止你们继续探索这个区域。AI 也有直觉吗？系统背后的存在吗？这的确和 Vita 的说法不谋而合。虽然他嘴里没一句实话，但只看结果的话，他好像还真没骗我们。唉，看起来，除了亲自去系统里一探究竟，好像也没有别的办法了。怎么样，休息的如何？虽然只是临时的数据休眠，但确实就像是好好睡了一觉，感觉身心气爽了不少。德丽莎不需要休息一下吗？你看起来总是很疲惫。<笑>时隔这么多年重新踏上战场，我兴奋还来不及呢，怎么会疲惫呀？主教的工作确实繁重，不过这么多年下来，我也都习惯了。嗯，肯定没事。明明黑眼圈比上次见他的时候更重了，还是不要告诉他了吧。哎呀，真感人！有德丽莎近距离保护寻梦者的安全，我也能对这个坏孩子放心多了。如果你能给自己开个永久禁言，我会代表地球和火星双方对你表示诚挚的感谢。丽塔，拜托你把德丽莎的信息录入终端吧，我们随时可以出发。你着急解决影灾，认真工作的模样最可爱了。不过别着急嘛，这可是我们三个人第一次组队，总要有一点小小的仪式感。为什么突然有种不太好的预感？嗯哼，比如说，为可爱的德丽莎主教在系统里创建一个男性账号，怎么样？什么？就叫你德里克阿波卡利斯，怎么样？嗯，这个名字还挺好听的，真是天才般的创意，不愧是我，我拒绝。哎呀，别这么小气嘛！你看，解决影灾的任务又危险又枯燥，为我们的旅途增添一点小小的乐趣，也是天命主教义不容辞的责任。难道你就不好奇，成为德里克的自己有多么帅气可爱吗？我不理解，更不好奇。你别太过分了，维塔。别闹了，维塔。我们早点出发吧。可是我很好奇啊，而且，哼，我就想看你现在这副气急败坏又对我无可奈何的表情呀。你，所以，就满足我小小的好奇心吧，好心的主教大人。啊！我好像还是第一次看到你这么惊讶，看来就算是无所不能的你，也会有预料外的状况。哎呀，这可真是失态了。不过这确实大大出乎了我的意料。上面写了什么？嗯，大致意思就是，因为我试图给德丽莎开个男性账号，导致内存溢出，系统崩溃，而为了解决问题。必须卸载全部男性账号重启系统才行，连寻梦者的也不例外。总结一下就是说，你把系统给玩坏了呗！哼，恶有恶报，你的恶作剧终于受到了应有的惩罚。啊，可我明明只是个好奇心旺盛的柔弱少女啊！火星这个系统都不知道用了多少年了，不如说，至今为止的正常运转才是应该抱在一起庆祝的奇迹呢。怎么样都无所谓，按上面说的重启系统吧。是啊，如
果你没有想过捉弄我，就不会让系统崩溃，模块删除。天不遂人愿呐、啊，维塔，有吗？可是仔细想想，女孩子们的茶话会不是更好吗？我可是从来都不会拒绝这样的邀请呢。放心吧，我不会邀请你的。好了，系统已恢复正常，数据录入成功，大家随时都可以进入终端，开启新的冒险哦。嗯，我们准备出发吧。对了对了，在开始之前，是不是要说一点加油打气的话？比如，跟大家并肩作战，解决影灾，真的好开心。我们一定会互帮互助，成为最默契的搭档。我只希望你少说两句。系统中一般很少遇到意外。只要 Vita 不突发奇想，是吗？那你们可要小心一点啦，说不定这个系统的功能远远超出了我们的预想，会带来点更有趣的变化呢。